সম্মানিত হাজরিন আজকে পবিত্র রবি উসানি মাসের শেষ জুমা উনত্রিশে রবি উসানি আজকে পৌষ মাসের বারো দিন ডিসেম্বর মাসের আজকে সাতাশ তারিখ আল্লাহ রবুল আলমিন এর ইচ্ছায় আমরা আল্লাহর ঘর মসজিদে আজকের এই জুমায় আগে আগে আসতে পেরেছি এজন্য আবারও শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজরিন আমরা পবিত্র কোরআনুল করিমের একটি সুরা এই সুরাটি হল সুরা শাম সুরা শামসের কিছু বিষয় আমরা সুরা শামস সম্পর্কে আমরা একটু জ্ঞান অর্জন করব আজকের জুমার খুদবায় আল কোরআন করিমে একশো চোদ্দটি সুরা আছে একশো চোদ্দটি সুরার মধ্যে আল কোরআন করিমের একানব্বই নম্বর সুরা একানম্বর নম্বর সুরা হলো সুরা শামস এই সুরায় পনেরোটি আয়াত আছে এই সুরার মধ্যে পনেরোটি আয়াতে চুয়ান্নটি শব্দ এবং দুইশো উনপঞ্চাশটি অক্ষর রয়েছে আল কোরআন করিমের এই সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরার আল্লাহ তালা মানব জাতির একটি বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য পনেরোটি আয়াতে কথা বলেছেন এই সুরার নাম হলো সুরা শামস শামস শব্দের অর্থ হলো সূর্য সূর্য আকাশে উদিত হওয়া সূর্য বাংলায় নামকরণ করা হলে এটার নাম হইত সূর্য সুরা আরবিতে বলা হয় সুরা তু সুরা শামস সম্মানিত হাজরিন সুরা শামসের প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ থেকেই এই সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে এই শব্দ থেকে এটার নামকরণ করা হয়েছে এই সুরাতে আল্লাহ তালা মানব জাতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা হলো মানুষের আত্মা নফস মানুষের নফসের পরিশুদ্ধতা মানুষের আত্মার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নফসকে কুলুষিত যারা করে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং নফসকে যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে এর গুরুত্ব আল্লাহ তালা এই সুরার মধ্যে আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়েছেন এই সুরাতে আল্লাহ তালা প্রথম থেকেই প্রথম আটটি আয়াত একটি নয় দুটি নয় প্রথম আট আয়াত ভরে আল্লাহ তালা শুধু কসম খেয়েছেন একটা জিনিসের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ আটটি আয়াত ভরে শুধু কসমই খেয়েছেন আর সেই বিষয়টাই হল নফসের গুরুত্ব মানব জাতির যে নফস রয়েছে নফসকে পরিষ্কার করা নফসকে আল্লাহর অনুগত্যশীল করা এই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন করিমের এই সুরার শুরুতেই প্রথমেই সূর্যের কসম খেয়েছেন আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা বলেন সূর্যের কসম যখন তা আলোক উজ্জ্বল হয় দোহা অর্থাৎ সূর্য যখন আকাশে পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে যার আলোক রশ্নিতে 
এলাকা আলোকিত হয়ে যায় এই সূর্যের কসম খেয়েছেন সূর্যের কসম আল্লাহ এই জন্য খেয়েছেন যে সূর্যের সাথে মানব জাতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত আজকে আকাশের সূর্য আমরা দেখতে পাই নেই তেমন বৃষ্টির কারণে শীতের সকালে সূর্যের প্রতি মানুষের যে কি ভালোবাসা অনেক বেলা পরে যদি সূর্য ওঠে তখন মানুষ কি সুন্দর একটি মুচকে হাসি দেয় তার শরীরের যে ঠান্ডা ভাব সেটা কেটে যায় রৌদ্রে গিয়ে বসে সূর্য এমন একটা বিষয় যে সূর্যের আলো থেকে সমস্ত গাছপালা এগুলো খাদ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীরা বলেছেন ক্লোরোফিল নামে একটা খাদ্য যেটা পাতা গাছের পাতা সংগ্রহ করে সূর্যের আলো থেকে সূর্য না উঠলে এগুলো কি এত সুন্দর হইত না তাহলে এই সূর্যর গুরুত্ব অনেক মানব জাতির সাথে সূর্যর সাথে আমাদের অনেক গাছকার লেগে থাকে সূর্য আজকে ওঠে নাই আজকে কেমন যেন একটা শীত শীত ভাব কিন্তু সূর্যটা উঠলে হয়তো আমরা আরেকটু আরাম আমরা পেতাম সম্মানিত হাজিরিন এই জন্য আল্লাহ তালা সূর্য এবং সূর্যের আলো এর গুরুত্ব মানব জাতির সাথে লেগে আছে দেখেই এর কসম খেয়েছেন এরপরে কসম খেয়েছেন রাতের সেই চাঁদের কসম যা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে সূর্যের পেছনে পেছনে আবার কি চাঁদ উদিত হয় পূর্ণিমার সেই চাঁদনি রাত পৃথিবীর কত কবিরা এই চাঁদ নিয়ে কবিতা লিখছে আল্লাহ নবী সাল্লু আলহিসাল্লাম আম্মা যান আয়সাকে নিয়ে এই চাঁদ দি রাতে কি দৌড়ো দৌড়ি দৌড় প্রতিযোগিতা করত এই চাঁদ দি রাতের সেই মহব্বত ভালোবাসার কথা কবিরা তাদের কবিতায় কি লেখালেখিও করে আর আল্লাহর বান্দারা এই চাঁদনি রাতে আল্লাহর প্রেমে রোমান্টিক হয়ে আল্লাহর প্রেমে গদগদ হয়ে আল্লাহর ভালোবাসায় মত্ত হয়ে এই চাঁদনি রাতের চাঁদের সৌন্দর্য দেখে আল্লাহর তসবি সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এবং অনেক বান্দারা রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর প্রেমে রোমান্টিকতায় অনেক এবাদত বন্দিগি রাত জাগে করে আর এই রাত মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আল্লাহ তালা বলতেছেন এবং কছম দিনের যখন সেই দিনটা আলোকিত হয়ে যায় দিনটা আলোকিত হয় সূর্যের দ্বারা দিন আলোকিত হয় এবং রাতের কছম যখন রাতটা ঢেকে দেয় সুরা নাবার মধ্যে আল্লাহ তালা বলছে আমি রাতকে বানিয়েছি তোমাদের জন্য আবরণ করেছি তোমাদের জন্য ঘুমকে শান্তির বাহন করেছি অর্থাৎ ঘুম একটা যানবাহন যে গাড়িতে উঠলে সে ঘুমে গেলে শরীর আবার আগের সক্রিয়তায় ফিরে আসে না ঘুমাইতে পারলে শরীরে কি অশান্তি সৃষ্টি হয় আল্লাহ তালা সেই শান্তিময় রাতের কছম কে খেয়ে বলেছেন সেই দিনের কসম খেয়ে আল্লাহ তালা বলেছেন এরপরে আল্লাহ তালা আসমানের কসম খেয়ে বলতেছেন আর কসম আর শফত আসমানের যে আসমানটা যিনি বানিয়েছেন তারও কসম আল্লাহ তালা বলতেছে যে কসম আকাশ এবং আকাশকে যিনি বানিয়েছেন তারও কসম আকাশ বানিয়েছেন কে আল্লাহ আল্লাহ তালা সামাওয়াতিন আকাশকে সাতটা স্তর ভিত্তিক করেছেন এবং আকাশের যে আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে শুনেছি যে আকাশ কত প্রশস্ত কত পৌর কত মোটা এবং কোন আকাশ কোন ধাতু পাথর দিয়ে বানানো এগুলো আমরা ইতিপূর্বে শুনেছি সে আকাশকে আল্লাহ তালা বানিয়েছেন এরপর আল্লাহ তালা বলেছেন জমিনের কসম যে জমিনকে তিনি তোমাদের চলাচলের জন্য তোমাদের জীবনযাপনের জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন 
ফেরাশা এক জায়গায় বলা হয়েছে জমিনটা হলো বিছানার মতো আমি বানাই দিছি জমিনটা অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে জমিনটা এমন যেখানে যেখান থেকে ঘাস উৎপাদন করি যেখানে তোমরা গবাদি পশু পালন করতে পারো সেই জমিনে জমিন থেকে তোমাদের রিজিক সংগ্রহ করি এবং সেই জমিন তোমাদের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত সুভাষানন্দা আল্লাহ তালা এই জমিনের কসম খেয়ে বলতেছে এরপরে আল্লাহ সাত নম্বর আয়াতে আবার কসম খাচ্ছেন এবং কসম করছি মানব প্রকৃতির মানুষের কসম খেয়ে বলতেছি যেটাকে আমি সুন্দর করে গঠন করেছি গঠন প্রকৃতির মানুষের গঠন প্রকৃতির কসম খেয়ে আমি বলতেছি অর্থাৎ আমাদের কসম খেয়েছেন অর্থাৎ মানুষকে কি সুন্দর করে যেখানে নাক যেখানে কান যেখানে চোখ যেখানে চুল যেটা যেখানে দরকার সেখানে সেটিং করে এবং এটার অনুভূতি টক ঝাল মিষ্টি সুন্দর অসুন্দর সাদা কালো জিহবার হাজার রকমের টেস্ট স্বাদ এই জিহ্বা দিয়ে নেওয়া যায় যেই নাকের আতরের দোকানে গেলে একশো প্রকার আতরের একশো রকম গ্রাম যেই নাক দেখে নিতে পারে এভাবে মানুষের অনুভূতি কানে হাজার রকমের আওয়াজ কান দিয়ে শোনা যায় এইভাবে মানব প্রকৃতির হাত পা যেটা যেভাবে দরকার সেইভাবে আল্লাহ তালা বানাইছেন এ ব্যাপারেও আমরা অনেক আলোচনা শুনেছি শুধু মানুষের শরীর কিভাবে বানাইছে তো এই শরীর নিয়ে আল্লাহ কসম খেয়ে বলতেছেন এরপরে আল্লাহ বলতেছেন বানানোর পরে এবং আমি এই মানুষকে বানিয়েছি বানানোর পরে এই মানুষের মধ্যে দুইটা চেতনা দান করেছি একটা চেতনা হল মন্দের চেতনা খারাপ জিনিসের চেতনা আর একটা চেতনা হল তাকোয়া হ্যাঁ ভালো উত্তম এবং উৎকৃষ্ট জিনিস বুঝে নেওয়ার চেতনা অর্থাৎ সকল মানুষ যতই প্রবৃত্তি পূজারী হোক যতই নফসের গোলাম হোক ওইখানে থাইকেও সে ওইখানে থাইকেও সত্য এবং সুন্দরের সাদা শুভ্র রাস্তাটা সে বুঝতে পারে কিন্তু নফসের কারণে সে হয়তো আমল করতে পারে না কিন্তু সে বুঝে এটা সত্য এটা মিথ্যা আল্লাহ তালা বলতেছে এই মানব প্রকৃতির মধ্যে আমি এলহাম করেছি মানুষের মধ্যে সে ভালো মন্দ বুঝতে পারে যে ভালো মন্দ বুঝ মানুষের যেরকম আছে অন্য অন্য প্রাণীর তেমন নাই আপনার অন্য অন্য প্রাণীর মধ্যে যেমন একটা প্রাণী আছে বিড়াল কুকুর এদের মধ্যেও কিছুটা অনুভূতি আছে এদের মধ্যে যেমন আমি যদি একটা ইলিশ মাছের টুকরা খাইয়া কাটাটা মা বিলাইকে দেই বিলাই আমার বাড়ির বিলাইটা ওইখানে বসে বসে সে খাবে সে জানে যে মনি বাবাকে এটা দিছে আমি এখানে বসে খাইলে কোনো অন্যায় না কিন্তু আমি যদি পাতিলাটা হালকা হালকা খুলে রাখি বিলাই দেখছে যে মালিক ঘরে নাই এইবার ওই পাতিল থেকে একটা দুইটা ইলিশের টুকরা যখন বিলাই নেয় তখন নিয়ে কিন্তু আর ওই সামনে বসে খায় না বিলাইয়ের মধ্যেও কি অনুভূতি আছে যে আমার মালিকে দেখলে আমার পিটাইব সে এটা নিয়ে জঙ্গলে বসে বসে খায় কুকুরকে গরু গোস্ত খেয়ে হাড্ডিটা দিলে সামনে খাবে কিন্তু যখন পাতিল ধরে কামড় দিয়ে না নিয়ে যায় তখন কিন্তু কুকুর কোথায় নিয়ে যায় জঙ্গলে নিয়ে যায় অর্থাৎ তার মধ্যে একটা অনুভূতি আছে যে আমি যদি আমার মালিকের সামনে খাই কারণ এটা আমার চুরি করা এটা আমার বৈধ না সে এটা বোঝে বিড়াল কুকুরকেও হালকা কিছু অনুভূতি কি দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালা বলতেছে মানুষকেও মানুষ ভালো মন্দের বুঝ মানুষের মধ্যে আমি দিছি সে ভালো কোনটা কোনটা মন্দ এটা মানুষকে বোঝে আল্লাহ তালা সেই বুঝের কসম খেয়ে বলতেছে আল্লাহ তালা এই আটটি আয়াত ভরে এই সৃষ্টি জগতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কসম খেয়ে আল্লাহ তালা বলতেছেন পদ নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি সফল কাম যে নিজেকে পরিষ্কার করল অর্থাৎ নিজের নফসকে পরিষ্কার করল সবচেয়ে সফল কাম এবং ভালো ব্যক্তি ওই ব্যক্তিটি যে নিজের আত্মাকে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ এবং পরিষ্কার করল আল্লাহ তালা এই আটটি আয়াতে কসম খেয়ে খেয়ে একটি জিনিস বুঝাইছে সেটা হলো নিজের পরিষ্কার করা অর্থাৎ আমাদের কলঙ্কিত আমল নামা পরিষ্কার করা আমাদের নৈতিক চরিত্রের 
আমাদের নফসের দাবি অন্যায় দাবিকে মেনে না নিয়ে সত্যের পথ এবং সুন্দরের পথ এবাদতের পথ আল্লাহর রাস্তা নবীর তরিকায় চলার জন্য নফসকে তৈরি করতে হবে এই জিনিসটা আল্লাহ তালা এই এতগুলো আয়াতে কসম খেয়ে একটা জিনিস বুঝাইল এই নফস আমাদের ওলামা মাসায়েখরা পীর এবং বুজুর্গরা এই নফসকে আত্মশুদ্ধির জন্যই তারা অনেক সবক দিয়ে থাকে যুগ যুগ ধরে মানুষের আত্মাকে পরিশুন পরিচ্ছুদ্ধ করার জন্যে অনেক সবক এবং অসিহত নসিহত তারা করে গিয়েছে সম্মানিত হাজরিন এই নফস তিন প্রকার এই নফস তিন প্রকার একটা নফসকে বলা হয় নফসুল আম্মারা বিশ্ব এই নফসে আম্মারা একটা সেটা হলো মানুষকে সব সময় খারাপ খারাপ কাজে উৎসাহিত করে খারাপ কাজে যে আগে আগে থাকে সে সব সময় এই খারাপ নফসের ধোকায় পড়ে খারাপ নফসের কাছে সে পরাজিত ওই খারাপিটাই তার কাছে ভালো লাগে যত খারাপ কাজ আছে সে এগুলোই সবসময় করে ফেলে আর একটা নফস হলো নফসুল লাউয়ামা যেই নফসটা কোরআনে বলছে যেটার মধ্যে একটু অনুভূতি অনুপ্রেরণা আসে খারাপ কাজ করে ফেলে কিন্তু করার পরক্ষণেই সে ভাবে আমি কাজটা অন্যায় করেছি আল্লাহর কাছে মাপ চায় অর্থাৎ খারাপ ভালোর প্রকৃতি দুটেই আছে কিন্তু পরবর্তীতে তার কাছে অনুভূতি ফিরে আসে সে আবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় সে বলে যে এটা আমি অন্যায় করেছি এই নফসে লাউয়ামা এর উদাহরণ হলো এরকম যে একটা কুকুর এমন জোরে দৌড় দিল বুঝা গেল যে দৌড় এত শ কিলোমিটার গতিতে দৌড়াইতেছে মনে হয়েছে সে রাজবাড়ি শহর পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছাবে কিন্তু পথে দৌড় এমন জোরে নিছে কিন্তু পথে তার নাকে হালকা একটা গন্ধ আসলো পচা জিনিসের একটা পচা মাছের গন্ধ বা কিছু খাবারের গন্ধ আসলো সে কি করলো কুকুর তো নোংরা জিনিসও খায় সেই গন্ধ আসার সাথে সাথে তার গতি সাথে সাথে থামাই দিল থামাই দিয়ে এইবার সে ওইখানে যায় কুদ্দুর দাঁড়াইল দেখল এবং সেটাকে ভোগ করল খাইল এরপরে সে কয় হায় রে আমি তো রাজবাড়ি যাওয়ার লোক আমি এখানে দাঁড়াই গেলাম এখানে খাইলাম না সে আবার দৌর শুরু করল এটা হলো লফসেন নাউয়া লাউয়ামা এটার উদাহরণ এরকম যে সে মনে হয় যে ইবাদত করতেছে করতেছে এমন করা করতেছে মনে হয় যে সে জান্নাতে যায় বোগা কিন্তু দেখলো যে পয়লা বৈশাখ আইসে ঠাটি ফাস নাইট আইসে এরপরে বিভিন্ন ধরনের গান বাজদা হ্যাঁ ঢোল ডগর ছেলের মুসলমানিতে ব্যান্ড শো এগুলো আবার আইনা বাজাইনা শুরু করছে অর্থাৎ সে ইবাদত করে আবার পাপ কাজেও সে এত দুর্বলতা সেখান থেকে আর উঠতে পারে না পরে পাপ কাজ শেষ হইলে কয় না আমার রাস্তা তো এটা না আমার রাস্তা তো মসজিদ আমার রাস্তা তো ইসলাম আমার রাস্তা তো এই এগুলো না তখন সে বুঝতে পারে আবার সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করে এটা হলো আপনার নফসুল্লাউয়ামা এই প্রকৃতির মধ্যে আমরা মেজরিটি আমরা বেশিরভাগ মুসলমান এই প্রকৃতির মধ্যে আর আরেকটা নফস হলো নফসুল মুতমাইন্না যে নফসটা সব সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়টাই চিন্তা করে আল্লাহর রহমত বরকত ভালোবাসা এগুলোই পাওয়ার জন্য সব সময় চেষ্টা করে সে কখনোই কখনোই সে খারাপ কাজের সাথে জড়ায় না বা জড়িয়ে গেলে প্রাথমিক অবস্থা বুঝে সাথে সাথে তবা করে কি ফিরে আসে এই প্রকার নফসকে বলা হয় নফসুল মুতমাইন্না আর এই নফসকে আল্লাহ তালা কয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবে নফসুল মুতমাইন্না হে নফসে নিবেদিত আত্মা নিবেদিত আত্মা যে আত্মা শুধু আমার হুকুম মানছিলা আমার নবীর তরিকায় চলছিলা দুনিয়ায় অন্য কোন মানুষের দেখানো রাস্তা এবং পথ মতবাদ অন্য কোন মানুষের সংস্কৃতি গ্রহণ করো নাই শুধু আমাকেই গ্রহণ করেছিলা আল্লাহ আল্লাহ যেটাকে ভালোবাসে শিবগতা আল্লাহ যেটাকে ভালোবাসে আল্লাহ রঙই নিজেকে রঙিন করেছিলে আসো ইরজিলা রব্বি কি তোমার রবের দিকে তুমি আসো ফাদুখুলি ওদুখুলি জান্না আমার জন্য তুমি এবাদতের দরজা খুলে দিয়েছিলে এবাদত করেছিলে আজকে তোমার জন্য আমি জান্নাতের দরজা খুলে দিলাম এটাকে বলা হয় নফসুল মুতমা ইন্না 
আল্লাহ তালা এই বড় বড় আটটি আয়াতের কসম খেয়ে আমাদেরকে আমাদের নফসকে পরিপূর্ণ আত্মশুদ্ধির কথা আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলেছেন বলেছেন যে নফসকের নফস পরিশুদ্ধ করা লাগবে আর এদেরকে আল্লাহ তালা বলছে কদ শব্দের অর্থ হলো অবশ্যই কদ অবশ্যই তারাই সফল যারা নিজের নফসকে পরিষ্কার করে নফসকে কোনো খারাপ জিনিস আসতে দেয় না খারাপ অনুভূতি এবং চেতনা লালন করে না মন্দের প্রতি সমর্থন এবং ভালোবাসা তার থাকে না মন্দ লোকের পাশে পাশে সে ঘুরে না সে ভালো লোকের পাশে পাশে ঘুরে আর ওই ব্যক্তি ধ্বংস আল্লাহ তালা বলছে আর ওই ব্যক্তিটাই ধ্বংস যে তার নফসকে ডুবিয়ে দিল নফসকে কি করলো ডুবাইয়ে দিল নফসকে নফস নফস নিয়ে মন্দের পানির মধ্যে সে ডুব দিয়ে নফস নিয়ে কি ডুবে গেল অর্থাৎ এই নফসকে যত রকম পাপ কাজ আছে পাক পাপ নফ যা চায় তার খোরাকি সাপ্লাই দিতে দিতে এই শরীরের হৃষ্টপুষ্ট এই শরীরের ভালো মন্দের জন্যে ভালোর জন্যে দুনিয়ার এখনো অন্যায় কোনো কাজ নাই এমন কোনো লুট এমন কোনো হাইজ্যাক চুরি ডাকাতি হ্যাঁ অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসত করা এগুলো আমি আমরা করে বেড়াই না যদি এগুলো করি আল্লাহ তালা বলছে অকল আর অবশ্যই ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্যে যে তার নফসকে কুলুষিত করল অর্থাৎ মন্দের মন্দের খোরাক মন্দের চাহিদা দিয়ে নফসকে ভরে দিল এই লোকটা এই লোকটার জন্যে ধ্বংস সম্মানিত হাজিরিন কোরআন করিমে একটি সুরা আছে সুরার নাম হল সুরা লোকমান লোকমান ছিল কোরআনে বর্ণিত একজন বুদ্ধিজীবীর নাম যা যাকে নবী বলা হয় না তিনি একজন বুজুর্গ এবং জ্ঞানী লোক ছিলেন বুদ্ধিজীবী লাইন টাইফের লোক ছিলেন এই লোকটা মরুভূমিতে এই মক্কা নগরীতে বা যে এলাকায় বসবাস করত ওই এলাকায় এই লোকটার কাজ ছিল রাখালি কাজ করা অর্থাৎ মালিকের অনেকগুলো মেষ এগুলো সে মাঠে রাখালি কাজ করত কিন্তু এক সময় এক সময় মাঠে অনেক রাখাল সকল রাখালদেরকে তিনি নিয়ে নিয়ে অনেক জ্ঞানের কথা শোনাইতেন তিনি মানুষের নফসের আত্মার পরিশুদ্ধের কথা শোনাইতেন তিনি যখন এই আত্মার পরিশুদ্ধের কথা শোনাইতে লাগলেন তখন চারিদিকে রাখাল লোকমান হাকিমের কথা চারিদিকে ছড়ায় গেল যে লোকমান একজন বুদ্ধিজীবী তার কথায় মানুষের আত্মার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় তার কথায় মানুষ শান্তি পায় তার কথায় মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে তার কথায় মানুষ অন্যায় থেকে ফিরে থাকে সুতরাং এই বুদ্ধিজীবী লোকমান যখন এই কাজ চারিদিকে তার সুনাম ছড়ায় গেল তখন রাজ্যের বাদশা তাকে ডাকলেন ডেকে বললেন লোকমান তোমার ব্যাপারে অনেক সুপারিশ করে অনেকে তুমি নাকি মানুষের আত্মার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করো ভালো কাজ করো তোমার কথায় মানুষের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসে সুতরাং আমি চাই তোমাকে নাজাত করে দেব তোমার আর রাখালের কাজ করা লাগবে না তুমি এখন থেকে আর রাখালিয়া করবা না তুমি এখন থেকে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াবা আর লোকদেরকে দিনের নসিহত শোনাবা মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকবা এবং মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ করা মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার এমন উনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথাও বলতেন এ কারণে ওনাকে লোকমান হাকিম বলা হয় যে উনি ওনার লেখা যে বইগুলো আরও এখনও কিছু ওনার কথাগুলো লেখিত আছে যেগুলো মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে উনি নসিহত করতেন এই লোকমানকে রাজা কি করলেন ছেড়ে দিলেন তবে বললেন যে ছেড়ে দিতে পারি আমি দেখব তুমি কতটা বুদ্ধিমান এটা যাচাই করব তো উনি বললেন আগামীকাল তুমি যে রাখালি করো একটা পশুর শরীরের সবচেয়ে ভালো অংশ কোনটুকু সেইটুকু আমার কাছে নিয়ে আসবা তো লোকমান জবাই করার পরে পশু শরীরের ভালো অংশ কলিজা এবং হৃৎপিণ্ড সহ তার সামনে এনে হাজির করলেন এবার রাজার কাছে বললেন যে এই যে বললো এটা কিভাবে ভালো কারণ এটা হলো হার্ট হৃদয় এটা যদি ভালো থাকে তাহলে তার সারা শরীরে সবই ভালো পরের দিন বললো ঠিক আছে আগামীকাল সবচেয়ে খারাপ যে জিনিসটা সেটা কাটে আমার কাছে নিয়ে আসবা 
বলল সে পরের দিনও সেই কলিজা সহ হাট কেটে নিয়ে আসতে আনার পরে বলতেছে এটি সবচেয়ে খারাপ মানুষের শরীরের মানুষের শরীরের এই অংশটা যদি খারাপ হয় তাহলে মানুষের শরীরে সব খারাপ কোরআনুল করিম এই কথাটাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই কথাটাই বলেছেন ইন্নাফিল জাসাদুল্লুহু মানুষের শরীরের এই হার্ট হৃৎপিণ্ড এটা এটা হলো সর্বোৎকৃষ্ট অঙ্গ এটা যদি ভালো থাকে মানুষের শরীরে সব ভালো থাকে আর এটা যদি খারাপ হয় এটা যদি ভাইরাসে আক্রান্ত হয় পাপ পাপের দিকে বেশি আসক্ত হয় তাহলে মানুষের শরীরে সব আসক্ত এবং খারাপ হয়ে যাবে সম্মানিত হাজির ঈদ এইভাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসে আমাদের এই জিনিসটা আমাদের কল আমাদের হার্ট আমাদের মন্দের দিকে আকর্ষণ এইটাকে কমাইতে হবে আর ভালোর দিকে আকর্ষণ বাড়াইতে হবে তাহলে মানসিক উদ্বিগ্নতা উৎকণ্ঠা মানসিক দুশ্চিন্তা হতাশা হার্ট অ্যাটাক এগুলো অনেক কিছুই কমে যাবে যদি আমার এই কলবকে আল্লাহর এই ওহি বাণী আল্লাহর সেই বাণী দিয়ে যদি আমার কলবকে নুরানি করি আল্লাহর দিকির আল্লাহ আল্লাহর জিকির হলো মনের শান্তি এই মনের শান্তি আল্লাহর জিকির এ কারণে আমাদের এই কলক উৎকৃষ্ট করতে হবে মন্দের দিকে আমরা যাওয়া যাবে না মন্দের দিকে যাওয়া যাবেই না যারা মন্দের দিকে যায় তাদের তারা তাদের নিজেদের নফসের উপরে জুলুম করে যারা থার্টি ফার্স্ট নাইট করবে এই যে আসলো ছেলে মেয়ে রাত্রের বেলা মদের আড্ডা খানায় তারা রাত কাটিয়ে দিবে এবং অন্যায় অশ্লীল কাজগুলো করবে এই কাজগুলো এগুলো তাদের নফসকে কুলুষিত করলো যারা গাজা যারা মদ যারা বিভিন্ন আল্লাহ নিষিদ্ধ জিনিস যারা খায় এবং আল্লাহ নিষিদ্ধ কর্ম যারা করে আল্লাহ নিষিদ্ধ জিনিসগুলো যারা দেখে তারা তাদের নফসকে ডুবাইয়ে দিল যেখান থেকে আর ওঠা সম্ভব নয় সম্মানিত হাজিরিন এই সুরার শেষের দিকে আল্লাহ একটা জাতির যারা তাদের নফসের কথা শুনত পয়গম্বরের কথা শুনত না তাদের কথা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা সেটা বলেন অস্বীকার করল এই সামুদ জাতি যারা তাবুত যারা অস্বীকারী সত্যকে অস্বীকারী পয়গম্বরের রেসালাতকে অস্বীকারী এই সামুদ জাতির কথা তোমরা শোনো তারা আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপূর্ণ করল নবী আলাই সালাত আসালামের কথাকে মিথ্যা প্রতিপূর্ণ করল এবং ইদিম বাহা তাদের মধ্যে সবচেয়ে অবাধ্য নাফরমান লোকটি পয়গম্বর হত্যা করার জন্য মেতে উঠলেন পয়গম্বরের নিদর্শন আয়াত হত্যা করার জন্য মেতে উঠলেন সামুদ জাতি সালে আলাই সালাত আসালামের কাছে দাবি করলেন তুমি যে খোদার পয়গম্বর এটা আমরা মাইনে নেব তখন তবে তোমার একটা কাজ করা লাগবে সেই কাজটা হলো একটা পাথরের মধ্য থেকে একটা গর্ভবতী একটা গর্ভবতী উট বাইর করে যদি আইনে দেখাইতে পারো তাইলে তোমার প্রতি আমরা ইমান আনব দেখেন কত বড় অবাধ্য যে পাথরের থেকে একটা উট বাইর করে আনার শর্ত দিল যেটা ওরাও জানে যে এটা সম্ভব না কিন্তু পয়গম্বর সালে আলাই সালাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন নির্দেশ দিলেন পাথর থেকে একটা উট বাইর হয়ে আসে তারা ছিল নফসের পূজারি মন যা কই তো খেল খুশি মতো চলত আর এই নফসের গোলাম হয়ে তারা থাকত আল্লাহ তাদের উদাহরণ দিচ্ছে যে যখন উটটা বের হয়ে আসলো সালে আলাই সালাত আসসালাম বললেন সকলেই শুনে রাখো তোমরা প্রতিদিন পানি খাবা এই কুয়া থেকে একটা কুয়া ছিল তখন তো পুকুর ছিল না বা আরও জাতিতে পুকুর নাই কুয়া এই কুয়া থেকে তোমরা প্রতিদিন পানি উঠাবা কিন্তু সপ্তাহে একদিন আল্লাহর এই উট এখান থেকে পানি খাবে যেদিন তোমরা আর কেউ পানি খেতে পারবা না তাদেরকে রাসুল বলে দিলেন আল্লাহর উটনি অসুকিয়া হ্যাঁ পানি পান করবে এই দিন পানি খাবে যেদিন তোমরা আর কেউ পানি খেতে পারবা না এই কথা বলে দিল তো সকলেই কিছুদিন মানল এবং ওই উট এত পরিমাণ দুধ দিত সকলের পাত্র ভরাইয়া দিত ওই দিন ওরা পানি না খেলে হবে কি 
আল্লাহর দেওয়া এই উটের দুধ খাইয়া ওদের মানে মন ঘুরে যেত তাফসিরে কুর্তু বিতে আসছে যে ওই দিন আল্লাহর দেওয়া কি ওই দুধ তারা খেতে পারত কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মনের জ্বালা তারা বলতেছে না এটি কি মানে নেওয়া যায় আমরা প্রতিদিন কুয়া থেকে পানি উঠে খাওয়ার অভ্যাস সপ্তাহে একদিন এটি মেনে নেওয়া যায় না সুতরাং আমি এই কাত্তার ইবনে সালাফ নামে একজন সাহসী লোক ছিল তখন সে বলল আমি এই উটকে হত্যা করব তবে হত্যা করব আবার সবাই আমার মিলে আমাকে মিলে আপনারা আবার দোষী করে ফাঁসিতে ঝুলেবেন সেটা হবে না জাতি ঐক্যমত করতে হবে যে কোনো অন্যায় করে কোনো জাতি ব্যক্তিগত খায়েশ পূরণ করার জন্য জাতি ঐক্যমত কইরে তারপরে তারে মারে তার আগে মারে না তো ওই ওই সময় কাত্তার ইবনে সালাফের সময় বলল জাতি ঐক্যমত করো তারপরে আমি তারপরে সবাই মিলে অনুমতি দিল এবং সে রাতের অন্ধকারে একজন লোককে সাথে নিয়ে যাইয়া সেই উটের উপরে তার চাকু সুরি চালাই দিল অথচ আল্লাহর দেওয়া নিদর্শন জীবন্ত উট যে উট পাথর থেকে বেরিয়ে আসছে সেই উটকে কাত্তার ইবনে সালাফ ইতিহাসের ভয়ঙ্কর ব্যক্তি যে আল্লাহ নিদর্শনকে হত্যা করার জন্য রাতের অন্ধকারে যায় কি করলো সুরি চালাইয়া দিল সম্মানিত হাজিরিন সুরি চালাইয়া দেওয়া মাত্রই পরের দিন দেখা যায় তাদের রাজ্যে অন্ধকার তাদের রাজ্যে সকলের গায়ের তাফসিরে আসছে যে এক একজনের গায়ের সকলের গায়ের রং কালো এরপরে সকলের গায়ের রং হলুদ এরপরে সকলের গায়ের রং লাল হয়ে গেল এবং আসমান থেকে ফরমায়েশ আসলো সালে আলাই সালাম এবং কিছু অনুসারীরা এলাকা থেকে চলে গেল আর আল্লাহর জিব্রাইল আসমান থেকে ফেরেস্তা আওয়াজ দিলেন একটা আওয়াজে তাদের কানের পর্দা ফেটে সকলে বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে মরে গেলেন ফেরেস্তারা যদি আওয়াজ দেয় ফেরেস্তার আওয়াজ ছিল এরকম মুত মরে যা ইয়া কৌম মরে যা হে জাতির লোকেরা তোরা মরে যা এরকম একটা আওয়াজে সকলের কানের পর্দা ফেটে মরে গেছে কারণ তারা পয়গাম্বর এবং রেসালাতের সাথে বেয়াদবি করেছে তারা জাতি ঐক্যমত হয়ে আল্লাহর 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 নিদর্শন উটকে হত্যা করছে সম্মানিত হাজিরিন এরকমভাবে এখান থেকে শিক্ষা যে জাতি নফসের পায়বন্দি করে তারা রেসালাত এবং নবুয়াতের দাবিদার যারা সত্য কথাগুলো বলে তাদেরকে লোকমান আলাই সালাত সালামের মতো ছেড়ে দেয় না তাদেরকে কি করে তাদেরকে আরও জুলুম নির্যাতন করে তাদেরকে কি করে এইভাবে তারা আল্লাহর এই এই পয়গাম্বরি রেসালাতি সাক্ষ্য যারা বহন করে তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করে আর ওই জাতির উপরে আল্লাহ তালা গজব পাঠায় দেয় আল্লাহ তালা বলে তারা তাদেরকে মিথ্যা মনে করলো অতবার তাকে হত্যা করলো আর আমি আমি তাদের উপরে আজাব অবতীর্ণ করলাম তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলাম আমি কোনো আজাব এবং গজব দিলে অথবা কোনো জালিমকে পরাজিত করলে কোনো জালিমকে ধ্বংস করে দিলে এর পরিণতি কি হবে এটা আমি ভাবি না আল্লাহ আল্লাহর কারো কাছে জবাব দেওয়া লাগে লাগে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই সুরা শামসের এই আয়াত থেকে আল্লাহ আটটি আয়াত ধরে কসম খাইছে আমাদের নফসের পরিশুদ্ধতার জন্য এই জন্য নফসকে সবসময় পাপের খোরাক সাপ্লাই দেওয়া এটা ইমানদারের কাজ এটা কাজ না নফসে মুতমা ইন্না তৈরি করতে হবে আমরা এখন সকলেই নফসে লাউয়ামার মধ্যে আছি অর্থাৎ মন্দ জায়গাও ভালো লাগে খারাপ জায়গাও আমাদের ভালো লাগে বিষধর সাপে যারে কাটে তার জিব্বায় যদি ঝাল মরিচ বাইটে দেওয়া যায় তার কাছে ঝাল লাগে না আবার এই মৌসুমের পাটালি গুর দিলেও তার জিব্বায় কি মিষ্টি লাগে না দুটেই সমান লাগে বরাবর লাগে যে হুজুর ইবাদত করতেও ভালো লাগে আবার থার্টি ফার্স্ট নাইট পয়লা বৈশাখ বিভিন্ন অশ্লীল কাজ গান গান এরপরে অশ্লীল সিনেমা এরপরে অশ্লীলতা পরকিয়া গাঞ্জা খাওয়া এগুলোও ভালো লাগে তাই নে পারে কি হইলো তার নফসকে সে কুলুষিত করলো আর আল্লাহ বলছে অপদ খয়াবান দাসাহা যে নিজের নফসকে কুলুষিত করলো সে নিজেকে ডুবায়া মানলো এই জন্য আসুন আমরা আজকে এই কোরআনুল করিমের সুরা শামসের যে একটি বিষয় আমাদের নফসকে কুলুষিত করা থেকে 
একজন আরেকজনকে মহাসভার মাধ্যমে একজন আরেকজনের পরামর্শের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে সত্য এবং সুন্দর কথা বলার মাধ্যমে ভালো আচরণের মাধ্যমে সবাই আসেন আমাদের আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করি না হলে আল্লাহ রাজাব ও বাউবি গদাবিম্বিন আল্লাহ আল্লাহ রাজাব চলে আসবে সামুদ জাতির মতো তারা শুধু নফসের কথাই শুনত পয়গাম্বরের কথা শুনত না এবং পয়গাম্বারি লোকদের উপরে আঙ্গুল উঠাইয়া কথা বলত এবং নানা অপবাদ দিয়ে তাদেরকে হ্যস্তন্যস্ত করত এই জন্য আসুন আমরা এই রকম হব না আমরা জালেম হব না আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলেছেন খবরদার তোমরা সেই জালেমদের দিকে ঝুঁকে যাও না ফাতা ফাতা কুমুন্নার যদি ঝুঁকে যাও দোজকের আগুন তোমাদেরকে গ্রাস করবে এই জন্য আসুন নফসের কথা নফসকে আমরা পাপের খোরাক দেব না ভালো খোরাক দেব জিকির তসবি তাহলিন নামাজ রোজা মসজিদের সাথে সম্পর্ক এগুলোর মাধ্যমে আমাদের আত্মার উন্নয়ন আমরা করব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই এই আত্মার উন্নয়নে আমাদের এই পৌষ মাসে শীতের মধ্যে নফসকে আল্লাহ বেশি করে পরীক্ষা করতেছে এই শীতের মধ্যেও আমাদের এই সলাতে আসতে হবে শীতের মধ্যে বারবার রজু করতে হবে এইভাবে আমরা আমরা আমাদের নফসকে তৈয়ার করব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই নফসকে তৈয়ার করা বিগত বছরের গুনা মাফ চেয়ে আগামী দুই হাজার বিশ সাল আগামী জুমায় আসব আল্লাহ তালা যেন আগামী বছর আমাদেরকে খাঁটি মুতমাইন্না নফস তৈরি করার তৌফিক দান করে ও আখির দাওয়ানা আনিল আলমী